Bueno, estamos con Jimmy en la caja de música. Cuéntanos un poco tu personaje en este maravilloso musical como es The Book of More. Bueno, mi personaje es Mafala Hatimbi, que es el padre de Nablungi. Es como el jefe de la aldea, pero nosotros hemos construido un personaje bastante más pícaro, ¿no? para traerlo un poco a la tradición española. Es el que va a servir un poquito de nexo para que la gente entienda que es Uganda, la situación de Uganda, y que va a ayudar un poco a hacer de, de unión entre los ugandeses y los mormones. Y claro, y hablando de esa unión, ¿cómo va a afectar a los protagonistas eh, Arganda? ¿Cómo se van a inculcar? ¿Cómo van a vivir las, las raíces? ¿Cómo, ¿Cómo se van a inculcar? Bueno, ahí es donde está el, el, el motivo del musical, ¿no? Porque estos niños que vienen de Utah y digamos que están entre algodones y de pronto se encuentran en un sitio como Uganda, que es, que es el, el punto opuesto, pues un sitio donde hay guerras, sequía, terremotos, digamos, donde ha pasado todo lo peor que podía pasar, ha pasado y sigue pasando y de pronto se encuentran en esa realidad y te vienen con una biblia y te dicen a la gente, bueno, no te preocupes porque todos tus problemas se van a pasar pues cuando encuentres este, este maravilloso libro, ¿no? Eh, Ahí está el chiste, se cuenta solo. O sea, que te quiero decir que a esta gente que está, que está viendo esa realidad tan dura y que de pronto te cuenten que, 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 con, que con cuatro palabras y creyendo en lo que ellos dicen se va a arreglar todo, a partir de ahí empieza a construirse realmente lo, lo gracioso de todo este musical. Bueno, y al final hay una historia con un fondo muy, eh, muy bueno, que creo que es el mensaje de fondo del musical, que viene a decir que al final lo importante es ser buenas personas. ¿no? Y bueno, es cuéntanos cómo... ¿qué es? el chip que van a hacer cambiar a ellos de toda la situación que está pasando Uruanda. ¿Qué es lo que les va a hacer cambiar? Sí. Bueno, sin despizarte nada es complicado. <risa> eh, bueno, pues quizá... Eh, prefiero que la gente venga y lo vea, porque te lo voy a despiezar si te lo voy diciendo por ahí y no quiero hacer spoiler. Lo que sí te voy a decir es que esa situación de, de encontronazos entre los ugandeses y los mormones al final se resuelven con mucho amor y mucho cariño. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de este musical cuando te dijeron que sí el hacer? Pues sobre todo es lo irreverente y lo distinto que es. Casi todos los musicales vienen a contar unas historias más familiares, eh, digamos, este musical se ríe absolutamente de todo, y eso es lo gracioso del musical, ¿no? O sea, no se casa con nada, no se corta en absoluto, y tiene ese punto bueno de reírte de ti mismo, de sentarte y reírte de tus propios problemas, de tus realidades, ¿no? Y decir, bueno, y es que encima me lo he pasado bien, me he reído, y ha sido como si me hubiera soltado un poco de, todo, de todos los prejuicios. ¿Y cómo lo definirías en una sola palabra? ¿Y cómo animarías a todos los espectadores para que no se pierdan de poco? Pues yo les diría que, que vinieran a hacer una terapia de risa, simplemente a reírse de la realidad, que es muy saludable, y se van a encontrar con un musical que de verdad, de verdad se van a reír mucho. Pues muchas gracias, con eso nos quedamos y disfruta de tu experiencia. Gracias a vosotros.